мои хорошие, привет, доброе утро. Доброе утро, у нас время 9.30. И я не сплю уже час. Я читала телеграм-канал, радовалась за наших ребят. Как мы лихо, да? Беспилотник. Даже не сбивали, он просто упал. Как радостно. Нехуй делать у нашего Крыма. Нехуй делать вообще у границ России. Так вам и надо. Сколько там полетело миллиардов? А, миллионов. Сколько там полетело миллионов? Просто в Черное море упало. Так радостно в душе. Очень даже. Надо вставать. В 11 часов я встречаюсь э, на пляже с другом. Мы погуляем. Будем кормить птиц. Угу. Будем кормить птиц. Встречаемся мы на пляже номер 7. Утренние прогулки у моря нужно ввести в норму, в, в норму жизни. Меня, зва... Меня зовут каждое утро гулять на пляж. Каждое утро. И я все не иду и, ну, и не иду. Ну, вчера пообещала. Надо вставать уже. Так радостно в душе вообще. Вчера был такой потрясающий день. Во всех отношениях. Сегодня я уже чувствую, что прекрасный день будет. Э -э погода классная, на улице светло. М -м -м. Мне уже написал вот друг, с которым я договорилась встретиться. Написал Хава Чок Гюзель. Ну, типа ж погода просто восхитительная. Да, да, да. Новости. Можно даже новости не смотреть по телевизору, потому что я новости читаю в телеграм-каналах. Ой, смотрю. Что там с Артемовском? А мы сейчас посмотрим, что там с Артемовском. Сейчас включим телевизор. Ну, что мало ли, может быть, еще не опубликовали в телеграм-канале. Ну, может быть. Хотя там все четенько. Я Рамзана читаю Ахматовича. Топотушки, топотушки. Мы открываем окно. Я иду в душ. Мне надо мыть голову. Я иду в душ. Я ставлю кофе вариться. И в 11 часов мне уже нужно выходить из дома. У меня уже к тому времени должна высохнуть голова. Прыщ. Надену какую-нибудь другую маечку, футболочку. та да 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 та Кстати, без трусов. Но зачем они мне, красивой женщине, спать? Ну зачем? Валяться в кровати в трусах. Не по улице захожу без трусов, а тут еще в кровати в трусах. Нафиг надо. Вчера базала ляшки кремом. О, 9.45. Вышла вчера из душа, Галехонька развешивала белье. Галехонька уж не пошла на балкон. Думаю, на балкон выходить, одеваться. Ну нафиг. Ну нафиг. А я ранняя пташка. Слышите, птички? Вы слышите, птички? Какое небо красивое. А ночью, интересно, был дождь? Ну, вроде бы был. Но вчера вечером дождя точно не было. Ага. Ой, мои дорогие, доброе утро. Доброе утро, мои единственные, неповторимые. Угу. Вот такие вот дела. Ла-ла-ла. 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 Это подъезжают на работу в офис. Ла-ла-ла. 
Ла-ла-ла. Ой, какая красота. М -м -м, весна, весна, весна. Лето летнее, весна весенняя, голова грязная. Что за каламбур такой? А, новости надо включить. Надо включить новости, надо поставить кофе. Так и пойду в душ, пока закрою, чтобы не поддувало. Если часов 12 было бы, я бы, конечно, бы уже э, от, не оставила открытым. А так еще время, ну, раннее. Какой-то прыщ, блядь, здесь прыщ соскочил, здесь прыщ соскочил. Ну, посмотрите, а. Вот у меня цветочки. Какая красота. Как классно, что в дома есть цветы. Они вчера были в обертке в такой еще. Красота. Да, прыщара. Так, сигнал йог. Сигнал йог. Это почему-то он сигнал йог. Mm -hmm. Группа Нэнси. Красивая история. Тарам пам пам парам пам 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 ты судьба моя красивая и нам да да и я тебя люблю до луны и обратно красивая история я пошла в душ я пошла в душ я пошла в душ пошла мыть голову хотя может быть и не мыть пока это, знаете, такая всегда дилемма каждый день, мыть или не мыть. Вот в чем вопрос. Девочки, вы меня поймете. Иногда даже свидания не стоят. Блин, вся в прыщах. Тут прыщ, тут прыщ. А, знаете, девочки, иногда даже свидания не стоят того, чтобы мыть голову. Просто. Просто. Посмотри, какая лохматущая. Лохматущая, лохматущая. И какая очень красивая. Очень счастливая, очень. А как же может быть иначе, если у тебя дома есть цветочки, если у тебя до да, от розочка, я даже не видела ее, если у тебя дома есть цветочки. Представляете, у меня даже сил нет. Вот кружка чая, она стоит здесь уже второй день, не допит. Но это жесть просто. Мне некогда. Вот чем я занимаюсь? Вот реально, чем я занимаюсь? Я не знаю, чем я занимаюсь. Сплю, гуляю, ем. Херню я занимаюсь. Хернищей просто. А, кофе надо молоть. Кофе надо молоть. Кофе надо молоть. Кофе надо молоть. Я же закончилась вчера. Меня же закончилась вчера. Паночка пустая. Ну ладно, так я пошла в душ. Быстренько помою голову и потом фу, этом, буду все делать. <смех> да? Да, да, да. Договорились. Осторожно. Двери открываются. Следующая станция. Счастливая жизнь. Следующая станция чистоинка. О, о. Несколько секунд и тепленькая пошла. Заходим. Та -та -та. Красивая. Оля, уже горячая пошла. Может быть, мне уже поставить не на три, а на два, да? Степень горячести у меня. Шибко горячо на два уже стало. Красивая история. Только что в новостях сказали, что наркофюрер, наркофюрер сказал стоять в Бахмуте до последнего. Чё стоять, придурки, сдавайтесь в плен, сдавайтесь в плен. Уже нет ни одного безопасного, а, ни одной безопасной дороги отступления из города. Плановое перемалывание. Господи, благодарю тебя. Господи, Господи, благодарю тебя. Чё вы там в Киево-Печурской лавре? Монахов уже хватаете? Господи, а? Какие же вы жалкие, а? 
Какие же вы жалкие, господи, уже до, цер... до церкви добрались. Монахов, ты представляете, что они творят? Это, это, это просто, это читаешь, знаешь, новости вот так вот э, из стороны 404, это значит, как будто бы из э, какой-то другой параллельной этой вселенной. Ну это просто, ну нормальные люди такое же делать не будут. Ну вы не нормальные люди, вы же чихать на вас. Захлебнулась водой. Все, тут я мою, нужно достать шампунь. Вы же там говорите, что я без шампуня мою или без мыла. Нет, шампуня не с мылом. Поэтому я не смогу держать телефон. Поэтому пошли вы к чертовой матери, хейтеры, которые пишут мне всякую гадость. Я буду мыть голову, потом вытрусь, надену халат и буду варить кофе. А, сначала его нужно помолоть. Пять минут и все готово. Полотенце такое тяжелое. Ой, сейчас оно. Так вот. Ой, все хватит, да? Хватит. Кофе, срочно кофе. Так, поаккуратнее как-то надо все таки сделать. Прикроем дверки. Прикроем. Чтоб не повадно вам было заглядывать туда, куда не нужно. А то и так буквально спите со мной в одной постели. Ну, в своих мечтах, конечно же. Так, все. Мелим кофе. Ставлю вас. А может вас сюда поставить? Да? Так. Сейчас я вас закреплю. А так это. Чай убрать. Это половину. О! И что, и что вы смотрите? И вам ничего не видно, да? А, подожди, банку с печеньем сдвинем. Сюда поставим. Ой, подождите, ой, подождите. Сейчас мы быстренько. Туда, сюда. Ну, короче, не медлим ни минуты. Эту штуку я достала из розетки. -мо. -мо, -мо. Господи, закрыто. Я там видно? Ага. уберем я здесь храню так сейчас я вас схапала так я вас сейчас поставлю а что вот это вот все будете смотреть вам на это нахрен надо я кувшин так и не помыла ну о чем говорить о чем говорить о каком кувшине идет речь если я кружку со стола не могу убрать два дня она у меня стояла о каком кувшине идет речь я не могу вот чем я занимаюсь? Вот реально, вот чем я занимаюсь? Ну все же я не теряю надежды кушу помыть. Я сейчас пойду лицо к нему мазать. Так. Большой ложкой очень хорошо брать. Посыпала. Кстати, вчера после того, как наши беспилотник сбили, у нашего Крыма Байден собрал срочное собрание по поводу ну, вообще сложившейся ситуации, по поводу банковского, бан, банковского краха. И после того, как, после того, как Байден выступил, акции американских банков вообще чуть ли не в ноль упали. Это, 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 это жесть. Где эта, где эта баночка, которая кофе хранила в этом? Где, блядь, ложка? Вот я только что ложку я накладывала. Где эта ложка? Я что, сюда я положила? 
Но здесь ее нет в раковине. Где ложка? В раковине. Подожди, а где ложка? Я вот на... А, вот она. Вот она ложка. Господи. Господи. Что было? По ложечке? Когда можно вот так вот. Помешаем, чтобы от винтика все от, от это отпухло тут. А я и не буду мыть. Я что в этой... Я в этом кувшинчике только милю кофе, оно же у меня как, это, как кофемолка. А что я, блядь, буду мыть, что ли? Ничего есть, когда? Я посуду то не могла неделю помыть. Так, ага, так, это поставила, это поставила, кофеек убираем, надо лицо крем намазать, а давай-ка оздоровимся, давай-ка оздоровимся, минералочки хлебнем с газиками. Ты душа моя, я так тебя люблю, до луны и обратно. Кто поедет эту песню? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лицо вымыла к этим мылом. Надо. Ой, как оздоровится здорово. Дина Верина. Ох. Ох, хорошо. Так на душу легло. Так кофе не убежит. И если не убежит, я удивлюсь. То есть, как бы вот так вот. Надо закрыть пока башку. А, я же маленькая. Даже если она будет открыта, эта штука вот эта вот. Я не стукнусь. Потому что я же мелкая, Метр шестьдесят пять. А вес от того и меньше. Хейтеры бы правильно пишите. 160 килограмм. А вес того. Рост 165, вес 160. Кстати, я посмотрела погоду. Я посмотрела погоду в, в Стамбуле. В следующей неделе вполне такая ничего себе. Ну, для Стамбула очень даже 15 градусов днем. Неплохо. Я просто думаю, какие вещи брать. Ой, я в джинсах поеду. Я никаких вещей толком брать не буду. Ой, как хорошо. А с браслетиком я сроднилась. Посмотрите, я же в нем и в пир, и в мир, и в добрые люди. Мне уж, наверное, руки загорят по нему скоро. С браслетиком-то я сроднилась. Ничего себе. Так, и ватные палки. Зубы почищу после того, как кофе попью. Напоминаю всем паникерам, я уши не чищу. Я их, уши я чищу тогда, когда я мою э, себя, я мою уши с мылом. А тут я просто их протираю. Не нужно, чтобы они были сухенькие. Что и так никуда не слышу. Старая уже. Не грех жаловаться. Здоровье у меня отменное. Ладная палочка. Положу сюда. А где у меня гигиеничка, я вот думаю? В сумке, что ли? Я что, вчера вечером не пользовалась гигиеничкой? Что-то нет? Нет. Ту, кстати, новую я подарила Софе. Ага, вот она. Паспорт здесь. Мне же на почту надо, за посылкой. Сегодня зайду вот после пряжи. Паспорт здесь. Это же позорище. Мне посылку отправили, я все получить ее не могу. Хотя я даже не знаю, пришла она или нет. Но думаю, что пришла.
Какой, какой день хороший. Ну как, или мне еще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кофе-то готов практически. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, да с какой пенкой потрясающей. Ой-ой-ой-ой-ой, и даже не убежал на плиту. Давайте. За мое здоровье. Сегодня, кстати, 15 марта, у Таньки день рождения, у моей сеструхи, в кавычках. Ну ладно, пускай будет счастлив. Я счастлива. Когда я счастлива, пускай все будут счастливы. Все вокруг. Сейчас мы... Валерия там не написала, нет, интересно, что-нибудь. Что время, считайте, время 10-17 сейчас. А мама прислала, ага. Прислала. Доброе утро, мама прислала. И как обычно, видео. Валерьевна, ты душа моя. Я так тебя люблю до луны и обратно. Мам, поздравляю тебя с днем рождения. Дочь твоей. Не такой красивой, конечно, как я, не такой умной. Но все же твоей дочери. Куда деваться? Куда деваться? Родственников не выбирает. Короче, ладно, мама, не об этом сейчас. Че, как дела? Как жизнь? У меня все зашибись. Что она меня справила? Спроси, как у нее дела у кошечки. Спроси. Папа прислал видео. Она сказала заебись. Мама! Это мне мама прислала видео. Мама! Вы видите? А она сказала заебись. Да, Наташа. Ага. Наташа, привет, доброе утро. А где ты это? А, тебя кто-то переслал, видимо. Поняла, поняла, поняла. Наташа сбросила. А, Наташа, которая из Каменского-Уральского. Не которая, не которая, не которая из Алании. Видимо, из ТикТока. Мукбанк мой. Так оно и есть. Так оно и есть. Так. Тахир. Хусейн. Угу. Мариус вчера прислал сообщение и удалил. Короче, все. Не до этого сейчас. Не до этого сейчас. Мой любимый мужчина. Вы слышите его голос? Я вот его даже отсюда узнала голос. Нашего любимого президента. Самого лучшего президента в мире. Владимира Владимировича Путина. Так, я пошла тапки скину, вот эти вот. Тут же ложку положила. Переключу вас туда. Классно, да, что переключается камера. Туда-сюда, пятая, десятая. Ой, ой, ой. Ладно, я оставлю открытыми, открытую эту ванну, потому что я принимала душ, нужно, чтобы высохла. Время пока мало, 10 часов я обычно не ем. Потом приду с прогулки с моря и поем. 10 часов даже есть, даже, даже в голову такое не придет есть. Вообще неохота. А, а вон он какой светик-семицветик. Мне так, знаете, мне так понравилось. Я не просила у Тахира этот цветочек. Я не просила. Он просто видел, что мне понравился. И я ему сказала, что я такой давно хочу. И он мне через несколько дней купил. Наверное, через два или через три. М? Я очень рада. Очень рада, очень рада, очень рада. Голова досыхает. Так, телефончик. Телефончик. Сейчас сигаретку выкурим. Оно... А ну, 
какая жизнь, а? Прекрасно. Какая жизнь. Кофе горячо, Ханьки? Ты душа моя. А вам не видно, да, как он крутится? Он, так, он такой вообще забавный. Когда Вики Роба так... Ну ладно, смотрите на меня. А я буду смотреть на него. Уж больно настроение повышает. И очкарик склеенный. И жизнь склеилась. Я специально поздравила маму так, чтобы она не, не переслала сообщение от Таньки. Ну, потому что я же сказала, ну, не такая умная, не такая красивая. Мама такое не будет пересылать. А я знаю, что Танька смотрит мое видео. Танька, поздравляю. С днем рождения. Получше, да, получше что? Волосы практически высохли. Там чему сохнуто? Там три пера на голове. Что надо купить? У меня авокадо, авокадо есть. Хлеб этот тостовый есть. Так, сегодня среда. Среда, четверг, пятница, суббота. Через четыре дня я уезжаю. Мне нужно съесть все овощи. Мне нужно что-то приготовить. Мне некогда. Я вся в любви. Я вся в искусстве. Ой, это как это. Иван Васильевич меняет профессию. Это же фраза Зинкина, да? Она пришла домой после репетиции, а Шурик сидит, делает эту машину времени. Смотрели, да, этот фильм? И она ему сообщает, что она уходит к режиссеру Якину и поедет с ним в Гагры. Такие фильмы классные. Вот я люблю фильм. Мой самый, конечно, любим, любимый фильм из советского кино «Служебный роман». Обожаю просто. Очень люблю. Ну, вот Иван Васильевич нет профессию. Не совсем люблю а, Гайдая фильмы. Вот Шурик, Шурик там эти операции, операция или приключения Шурика. Не совсем. Кавказская пленница хороший фильм. Ну, такой. А, нет, неправильно говорю. Приключения Шурика, там, где они экзамены сдавали. Этот фильм. Где там они с Лидой. Хорошая девочка Лида, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится, он с именем этим встает. Это, наверное, приключения Шурика. Нет, кавказская... А, самогонщики мне не нравятся. Как это, блядь, глупый. Ой, не знаю, мне не нравится самогонщик. Парень идет в руках три пакета мусорных. Он, блядь, столько на какие-то пиздец. Я не знаю, успею или нет показать. А, все, уже опустил. Вот эта мусорка же у меня под окном. Три огромных мусорных пакета. Он живет с девкой. Это что они такие свиньи? Огромные пакеты. И видно, что там какие-то бутылки пластиковые, упаковки. Вот такие вот три огромных пакета. Они вышли. Я думаю, что из моего дома, потому что это мусорка к нам. Они оттуда шли. Видимо, со стороны подъезда. Что у них дома? Вот такие вот три пакета с мусором были? Блять, ну свинья. Пожалуйста, мои зрители, не будьте такими. Выносите мусор часто. Каждый раз, когда вы выходите из дома. Просто берите его машинально. Приучите себя к этому. Просто не надо копить целое ведро. Ты вышла там, пошла на почту, взяла пакетик, по пути занесла. Ты пошла там туда вынесла пакетик. Где вообще дома должно быть свежо, дома должно пахнуть кофе, дома должно пахнуть... Э, я не люблю запахи без дома. Ну и когда мама приехала, 
в сентябре такая жара, блядь, я встаю, а она же, на Урале это же плюс два, она, тем более человек рабочий, она привыкла рано встать, она встанет, уже наварит супа, борща. Восемь часов утра, я слышу на кухне бряк, бряк, бряк. Я выхожу, я, я, я даже не, мне даже выходить из комнаты не надо, чтобы почувствовать этот запах. Сварился суп. С утра пораньше, да? Это было ужасное время. Но мама в этом году тоже приедет, в сентябре. Я думаю, что да. Но почему нет? Что, ты мне ответила? Нет, что? Нет, не ответила. Такси подъехал. Сели в машину. Поехали. Это засранц, который вынесли не так. Ну никуда они еще не поехали, вот они загружаются машина. Ну ты вы, блядь, засранцы. Вы, я, я просто это дело. Столько мусора, вот такие вот пакеты на завязках, пакеты мусорные. Вот три вот таких пакета. Батюшки свет. Думал, что-то будет. Все. Я буду заканчивать видео. Что-то гудит, я ведь слышу. А, -а, а! Вот парень. Э -э машина разгружается, вот. Это у них дверь закрывается. Вот, подождите, вот, не вижу. Машина приехала, продукты привезла в магазин. Они, они закрывали дверь. Я поняла, что что-то где-то гудит. У них такая дверь подъемная. А ну, постынь, пожалуйста, побыстрее. 10.29. 10.29. Так, сейчас мы посмотрим. Аланя Кадыпаша. Паша. 17 градусов. Ощущается как плюс 18. Вот сейчас время 10.29. 17 градусов. Ощущается плюс 18. Прекрасная погода. Прекрасное настроение, красивая женщина, богатая. Еще сигаретку. Пожалуй, еще, еще одну сишку. Ну так, чтобы зафиксировать успех. Что сегодняшний день мне подарит, мне подарит, мне подарит. Прогулку у моря с утра, это уже потрясающе. Это... А сколько время? А, 10.30, мы в 11 договорились встретиться. А! Мои дорогие, мне надо бежать. Я затушаю, я затушаю сигарету. Блядь, ебанашка. Потом докурю, не буду бросать. Что такое я только подкурила? Не подождет тут мне ничего. Беру сюда. Я совсем забыла. Тем более до седьмого пляжа еще надо дойти. Это чуть подальше, чем мой пляж. Все, я выхожу из дома, досохну по дороге. Доброго дня. А на улице и правда лето. Просто жаришка. Очень клево, очень клево. Потрясающая погода. Мой день очень хорошо сегодня начнется. И если день начинается с моря, он не может быть плохим. Но я серьезно вам говорю, он не может быть плохим. Солнышко ярко светит. Вот отсюда какой-то ремонтные работы. Льет, льет, моет территорию, как обычно все из шланга. Я вчера вечером проходила возле этого места. Ничего не изменилось, только человек сидит на своем месте. Ничего не убрал. Вчера, как эта тыква лежала на краю стола. Так, Геннадий? Вчера, как эта тыква лежала на краю стола, так и лежит. В общем, все как всегда. Это Турция, детка. Вы посмотрите, какая природа, какая погода. Море какое красивое. Люди загорают, лежат. Все, я уже, я уже не тороплюсь, потому что мы уже встретились. Ой, как хорошо, как хорошо. 
Солнышко очень светит. Угу. Лучше смотреть на солнце без солнцезащитных очков. А. Вет. Ой, не могу. Ой, какая красота. Какая красота. Время 11.08. Такое счастливое утро. Угу. Очень счастливое. Очень красивое. Ну, море рядом. Что еще может быть лучше? Ты тоже снимаешь видео? Гюзель, Гюзель. Вам не видно? О, господи, какое красивое море. Очень красивое. Просто потрясающе. Какой цвет красивый. А. А, не-не-не. Нет. Ты шагиру дарим. Тепло, хорошо, кайф. Какой красивый магазин. Мы зашли за крупой для птиц. Две пачки взяли. Турецкие сладости. А, какая красота, какая красота, какая красота. Я так. Вам просто показываю. Очень красиво. Но это не вкусно, это гольный крахмал. Это просто, блин. Вот, а, пишмания, это нормально, это вкусно. Они его знают уже. Э, два пакетика купил. А на площади в Измире тоже есть возможность. Не персон, не лду. Они сейчас меня сшибут. А! А! Кушай, Аркадаш, с ним. Ой. Дети купаются в море. Так вот, я не договорила. На площади в Измире. На площади в Измире а, тоже есть возможность кормить голубей. И там продают корм. Здесь корм не продают, здесь за кормом нужно идти. Ну, в магазин ближайший. А вот водичка вып... это, выплывает из горной реки. Кто-то бросил бутылку. Ой. Хороший, добрый парень. Очень даже. Птицы его знают. Коркмас. А сэн хердюн куш имек. Эвет. Хердюн. Говорит, что каждый день кормит птиц. Я говорю очень коряво, но меня понимают. Причем сравниваем с переводчиком, практически смысл тот же самый. Но, конечно же, я говорю не литературным языком, что очень, что очень фигово. Жизнь прекрасна и удивительна. Вообще. Чуджук? А, бубенинки с Аркадаш? Сэн Сойли. Кис. 
Uh, anladım. Anladım. <gülüyor> Глухой телефон. <gülüyor> Птицы меня чуть не съели. Слушайте, так прекрасно жить на белом свете. Вообще. Очень кайфово. Очень. Тепло, солнечно. Не жизнь, а просто сказка. Все, мы уже расстались, слава богу. Я устала, как собака. А мой друган пошел на работу, а я сейчас пойду на почту. Надеюсь, что посылка дойдет. Села смонтировать видео, в теньке немножко отдохнуть, потому что на солнышке была несколько часов, так, так устала. Вот просто сижу в теньке, 2-3 минуты посижу. Вот сейчас видео сконвертировала, чтобы загрузить. И пойду на почту. Доброго дня вам!